ജനഗണമന പാർട്ട് ടു എന്തായാലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഉഴപ്പില്ലാതെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും പറയാം ഞാൻ സെക്കമ്പാട്ടിന്റെ കഥ കേട്ടു അത് നായകൻ ജയന് എന്നായിരുന്നു സെക്കമ്പാട്ടിന്റെ പേര് അതിൽ ഞാൻ രാജുവാണ് തകർത്താടുന്നത് പിന്നെ ഒരു വിശേഷം കൂടെ പറയാം തേർഡ് പാർട്ട് ഇതിന് ഉണ്ടാവും തേർഡ് പാർട്ടിൽ ഇവരാണെങ്കിലും പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവർ ആ സിനിമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകാനായി ആ സിനിമ സ്ക്രീനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനുള്ള പല മുഖങ്ങളെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് സുരാജനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇനി ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഈ റിയൽ ഇഷ്യൂസ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഡയലോഗിനും പവർ വേണമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ വോണ്ടഡ് Kerala's one and only strongest brand name to be there and angare ee cinema ide padavil ethu cheyirunu prithviraj sugumar avade nanna prithviraj productions inde banner banner supriya banner and magic frames inde banner list in stephen morimichu ee cinema nirmikkunu rendu varshathodam eduthu ee cinema ke oru jeevan nalgan and jeevanulla cinema ke avar oru peru nalgi ജനഗണമന മാർച്ച് മുപ്പതിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ സിനിമാ സ്നേഹികളും നോക്കി നിൽക്കെ നമ്മളൊരു ഗ്രാൻഡ് ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നൊരു കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും ഈ സിനിമ എന്ന് ആൻഡ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് ജനഗണമന ആളുകളിലേക്ക് സിനിമ സ്നേഹിക്കുന്ന സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോകത്തുള്ള പലരിലേക്കും ഈ സിനിമ എത്തുന്നു ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ തിയേറ്റർ അതിന്റെ ഒരു സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സക്സസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സിനിമയെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പലരിലേക്കും എത്തിച്ച ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡേ വെൻ വി ഓൾ സെലിബ്രേറ്റ് ടുഗദർ മിസ്റ്റർ ആന്റണി പെരമ്പാവർ സർ ഇൻവൈറ്റ് യു ടു ദി സ്റ്റേജ് ഒരു നല്ല കൈഡി കൊടുക്കാം Moving on, we have Mr. Vijay Kumar, who is the president of Fiyok, inviting you onto the stage, sir. Yes, and Mr. Alvin Anthony. Up next, let me invite Mr. Abraham Matthew. And I am going to say, I am going to say, I am going to say, it's time for you to join me on stage. Here we have Dijo Jones Anthony. Adi Kadeide Uravidam Vihava Sharis Mohammed to join us on the stage now Ee kada screen il ettiyadine shesham ettom koodal aalukal samsaarichu idhayathe kurichana ee kadakke jeevan nalgiya po aa jeevana oru power undayad that's just because of the music ladies and gentlemen let's invite with a big round of applause the one and only James Bijoy onto the stage നമ്മുടെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ഹാരിസ് ദേശം ഒരു നല്ല കൈഡി കൊടുക്കാം 
Now, uh, let me invite uh, Shari Ma'am onto this stage and along with uh, Priyanka. I request you to join us on the stage as well. Yes, we have a lot of people who are in the stage. We have a lot of people who are in the stage. We have a lot of people who are in the stage. We have a lot of people who are in the stage. We have a lot of people who are in the stage. We have a lot of people who are in the stage. We have a lot of people who are in the stage. We have a lot of people who are in the stage. Supriya ma'am, I would request you and Anthony sir to start with the first week. And we will be able to come here. We celebrate the 55 days of success for the movie Jana Gana Mana. Yes, so the lamps are lit and thank you, thanks a lot everybody and uh, Supriya ma'am I would request you to stay back because this is the official item welcome to the Supriya ma'am and I think that actually all of you welcome to the list of Jan I don't know but this is actually on those side of practice like I don't know but I don't know if you have a list of Jan I don't know so anyhow over to you so all of you official item welcome to the list of Jan I don't know Everyone, um, I'm very, very happy to see all of you here today. In the Ivada Vandadilla, Valare Sandosh under in the Yangada Rivalia Sandosha Maitro de Vasamana, Listin Paranavale and two side of practice lab, which Adinathan Asuda Mandu, a point the Varam Batilla, which then Lam organized with the end of partner room and co producer of my Listin Stephen Anna, a Listin Stephen Rivalia Kayadi Odoku, and Larum. And um, I'm very happy. This uh, cinema is going to be COVID in the peak. I don't know. Parani bolle re randa. Thi iru vidhalana shooting thodengi the. Shooting thodengi te korchu dosan garne po thene. Prithviraj ne COVID vandu. Baaki ulla crew ulla almost everybody I think um, had uh, COVID. So everyone was quite sick. But shayalnalam uh, we could continue the shooting over a year and a half. And finally in 2021 we could bring this film in front of you. And to what great success everybody has loved the film. There are very few films like this uh, that get uh, both critical acclaim and box office success. And Janaganamana is one of those few films. So I am very, very proud as a producer to have this film under the banner of Prithviraj Productions. It is one of our top creations. Thank you, Dijo, and thank you, Sharis, for trusting us with this project and for bringing us this film. And I'm waiting for part two. Like all of you here, we are hoping there will be a Janaganamana part 2 which takes the story forward. So I welcome you all once again to this evening and I hope you all have a good time and that you continue to give us the love that you have given us till now with all the films that Prithviraj Productions has brought before you all. Thank you. Thanks a lot Papa. And I think it's not just you, I think we are all proud about this movie because it's a pan-India movie and there's a lot of doubt about what is a pan-India movie. There's a lot of languages that are released in the movies, but there's a lot of people who are released in the movies. So India, that's an Indian movie, isn't it? Yeah. I think it's a concept that everybody in India can identify with. So the story is universal, so clearly I think that way it's truly pan-India. Exactly. So, and we are all proud because Malayala Thilang were a fan of your movie and thanks to you and Listen to as well. So, thanks a lot for the welcome speech and I think it's my duty now to welcome her to the evening. So, let's give a big round of applause to Supriya ma'am. Thanks a lot. Sandosha Nochya, Vidya Sandosha. Asirwal Cinema is a function of Andheri Kirna Sandoshat Ranina. And in the case of Kaaranam, I think it's a great pleasure. 
പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുടെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് വളരെ സൗഹൃദമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് രാജുവിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ള സിനിമ വളരെയധികം സക്സസ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ പോലെ തന്നെ ഞാനും അതിൽ സന്തോഷം ഉള്ള ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജനഗണമന ഡി ജോയുടെ ഒരു ഒരു സിനിമയാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആ കൂട്ട് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ കാണുന്നു ഡി ജോയിനോടും ഡി ജോയിൻ്റെ കൂടെ ഈ സിനിമയിൽ സഹകരിച്ച ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ സിനിമ ഇത്രയും വിജയമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോടും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെയധികം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയോ ഏറ്റവും ഇതിനേക്കാൾ വലുതായ വിജയങ്ങൾ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലിസ്റ്റിനും ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുന്നു ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വരികയും അത് വളരെ ആരവത്തോടു കൂടി ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു ഉണർവാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇതിൽ സഹകരിച്ച ഓരോരുത്തരെയും ഈ സമയം ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് സാർ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ആനണി സാർ വന്ന് നിന്നാൽ തന്നെ ഒരു പവറാണ് അല്ലേ ഒരു നല്ല കൈര് കൊടുക്കാം ആനണി സാർ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ കമ്മിങ് സാർ താങ്ക് യു ആൻഡ് നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം ഇത് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ അല്ല സിനിമ വന്നു റിലീസ് ആയ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സക്സസ് സോ ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡിജോ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ക്യാൻ ക്യാൻ ഐ ഹാവ് യു ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് യെസ് ഒരു നല്ല കൈര് കൊടുക്കാം യു റിയലി ഡിസേർവ്സ് എ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ സംവിധായകൻ സോ ഡിജോ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ സക്സസ് ആ സക്സസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതോടെ തീരുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുന്നു സോ വോട്ട് യു ഹാവ് ടു സേ നോ അല്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്ന ഇതല്ലല്ലോ അല്ല അല്ല നന്ദി പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇനി അതാണല്ലോ അല്ല ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതൊരു സിനിമ ചെയ്താലും ചെറുതായിക്കോട്ടെ വലുതായിക്കോട്ടെ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടൊരു സിനിമയാണ് ജനഗണമന അത് ഞങ്ങൾക്കത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആദ്യമേ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു കൂടാതെ നമ്മുടെ മാജിക് ഫ്രെയിംസ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് മുന്നിലെത്തിച്ച് തിയേറ്ററിൽ വൻ വിജയമാക്കി തന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ആദ്യമേ നന്ദി പറയാം അവരാണ് ഈ കൈയടിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നത് കാര്യം ഒരുപാട് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടേ കോവിഡിൻ്റെ പീക്ക് ടൈമിലായിരുന്നു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നത് പക്ഷെ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ദൈവം നമുക്കത് തെളിച്ച് തെളിച്ച് തരാം ഒരു നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലും അന്ത സമയത്ത് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റിയത് ഒരുപാട് വിഷ്വൽസുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അതായത് എന്താ പറയുക ക്രൗഡ് സീൻസോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ അത് നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഐ മീൻ കേരളത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത് മാറി നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അവിടെയും പ്രശ്നം മൊത്തം പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് ഫൈനലി ഒരു കോവിഡിൻ്റെ പീക്ക് ടൈമിൽ നമ്മളത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി തിയേറ്ററുകാർക്ക് നന്ദി അവിടെ വന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി കാര്യം ഇത് നിറഞ്ഞ സദസ്സോടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും കളക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സിനിമ സമ്മാനിക്കണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉറപ്പായിട്ടും ഇനിയും മുന്നോട്ടുണ്ടാവും ജനഗണമന പാർട്ട് ടു ഉറപ്പായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്
സോ അത് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അല്ലടാ അത് ഉഷാറാക്കാം അതെ അത് ഉഷാറാവട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം മെയിൻ കാരണം അത് എഴുതിയ ആളാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആളെ കൂടെ വൈദ്യുതിയിലേക്ക് വിളിക്കാം ഷാരിസ് മോഹൻ സോ ക്യാൻ വി ഹാവ് ഓൺ സ്റ്റേജ് വിത്ത് ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് സോ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് സോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം സക്സസ് സ്റ്റോറി സോ ഹൗ ഹാപ്പി യു ആർ എന്താണ് എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചേട്ടനും സുപ്രിയ മാം എന്തായാലും ആ പ്രശ്നങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറ അല്ല ഞാന് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ടുള്ള പരിചയമാണ് ഞാൻ എന്റെ ജോ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷം എടുത്തു ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ക്വീൻ അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ക്ഷീണം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഡിജോയ് സിനിമ ഡിജോന്റെ കൂടെ ഡിജോന്റെ പിന്നിൽ ഞാനും ജെയ്ക്സ് ബായി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു നാല് വർഷം എടുത്തു ഒരു ജനഗണമന ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവരോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഡിജോന്റെ ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത് ഡിജോന്റെ ഒരു കോർ ക്രൂവിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത് അത് ഞാൻ വലിയൊരു ഇതായിട്ട് കാണുന്നു ഡിജോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താണോ അല്ലെ പറഞ്ഞു വന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ക്വീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ക്വീന്റെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഡിജോക്ക് അറിയാം ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ക്വീന്റെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ഡിജോന്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ അതിന് സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അതിൽ ഷാരസ് ഇല്ല അന്നൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഒരു ഒരു വാശിയുടെ പുറത്ത് ഞാൻ അന്ന് എന്റെ അസോസിയേറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് അവസാനമായിട്ട് ഒരു സംവിധായകൻ ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ കൂടെ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡിജോന്റെ കൂടെ എന്റെ നാലാമത്തെ സിനിമ ചെയ്തതിന് സിനിമ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട് ജിബു ജേക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജിബു സാറിനെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ജിബു സാറിന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ ജിബു ചേട്ടൻ നന്ദി പറയുന്നു എവിടേക്കോ നാളെ ഈ പഹയും വലിയ ഒരാളാവുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പേര് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൽ സന്തോഷം ആ ബോധ്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഓക്കെ സോ എന്തായാലും ഇവര് രണ്ടുപേരും എത്തി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മൂവി ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഓൺ സ്ക്രീൻ വന്നപ്പോ ഈ ഒരു കഥയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി നൽകിയതായിട്ട് മ്യൂസിക് ആണ് അല്ലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം കോംപ്ലിമെന്റ്സ് വന്നത് നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിന്റെ പേരിലാണ് സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റേജ് വിത്ത് ബിഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് യെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനഗണമനയെ ജനഗണമനെ ആക്കിയ ആളാണ് കുറച്ചു പേര് എത്തി ചേർന്നിട്ടില്ല ചിലർക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല അതിൽ നമ്മുടെ വിഷ്വൽസിന്റെ കേസ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് നന്ദി സംഭാഷണത്തിൽ ഉണ്ടാവും സുദീപിനും വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അവനെ വേദിയിൽ ഓർക്കണം എല്ലാരും ഒന്ന് ഒരു നിമിഷം കൈ എടുക്കും നമ്മുടെ കൂടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഡീൽ ചെയ്ത സുദീപ് എളമൻ താങ്ക് യു സുദീപ് ജെക്സ് താങ്ക് യു റെസ്പെക്ടഡ് people on the dais oru vaadu santosham adha dijode ee journey thodangitte eda njangal album cheyina samayathu malayali nu orthana album cheyina samayam thottulla parijana annu dijo ee paattu composing aanu sangeetha samvidhayana aanu dijo angane angane ullu oru parijayam aanu dijode adu pettanu angels nu orthana njangal aayathu cinemayile dijo assist cheyidu pinne avan samvidhanam cheyan povan nu parane enikku bhayangara surprising aanu kaaranam എങ്ങനെ അവൻ ഒരു പടവ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ചെയ്യും പക്ഷെ അന്ന് തൊട്ട് ഈ ആൾക്കാരെ പോയി കാണാനും ഒരു സബ്ജക്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും അത് എടുക്കാനുള്ള അവന്റെ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഹസൽ ഒരു ഒരു ആ ഡ്രൈവ് ഭയങ്കരം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ക്വീനിലോട്ട് എത്തി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ ക്വീനില് ഒരു ഹീറോ ഇല്ല അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഇല്ല എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും പുതിയതാണ് ഇതെങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ഞ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളോ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമയം തൊട്ട് അല്ലാതെ
ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനോ ഡ്രൈവോ ആണ് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് നല്ല തല്ലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും അവൻ കൺവിൻസ് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് തല്ലിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് അതിന്റെ മ്യൂസിക് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരോട് താങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോകും ആദ്യം അതിന് തന്നെ രാജു ലിസ്റ്റിൻ സുപ്രിയ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദിസ് ഫിലിം ഇൻ ഐ ഹാവിങ് മീ ഓൺ ദ ടീം താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ സുദീപ് എളമൻ ഞങ്ങൾ ഐ എഫ് എൻ കോഷിൽ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു സുദീപിന്റെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു 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 വർക്ക് ആയിരുന്നത് പിന്നെ എന്റെ മ്യൂസിക് ടീം അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയണം കാരണം ആ സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോജക്ട്സ് പോകുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരു കോർഡിനേഷന്റെ ഒരു ഒരു റിസൾട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജനകരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രവീൺ വിനു ഗ്ലാഡി അബ്ജാക്ഷ് ഹേമേഷ് രാജേഷ് ഇവരെല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോട് സ്മരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ഡാനിയൽ മനീത് അഖിൽ പിന്നെ എന്റെ മ്യൂസിക് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വിൻസെന്റ് ഏട്ടൻ ഡോൺ ഡോൺ ബായ് ബാലു തങ്കച്ചൻ മിക്സ് അച്ഛനീത് ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോട് സ്മരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ുംണ്ട് കാരണം ഒരു സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിനിമ റിലീസായി ഇത്രയും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വിജയാഘോഷം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു ജനഗണമന റിലീസ് ആയപ്പോ ഓ ഹായ് ജനഗണമന ജനഗണമന റിലീസ് ആയപ്പോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ആടുജീവിതം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി അൽജീരിയയിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജനഗണമന റിലീസ് ആയി ഒരു രണ്ട് മാസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോ ഞാനൊരു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ ചില തിരക്കുകളും കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും ഒക്കെ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഡേറ്റ് എല്ലാവരുടെയും അവൈലബിളായി ശരിയായി വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാഷ്വൽ കോൺവെർസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആക്ച്വലി ഡിജോയോടും ഷാരസിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഈ സക്സസ് മീറ്റിലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ഒരുപാട് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ എന്റെ അങ്ങനെ ഈ വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും രണ്ടും ഒരേ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്റെ കരിയറിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ പാർട്ട്ണറായ ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സക്സസ് മീറ്റ് വെക്കണം ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വെക്കണം എന്റെ കരിയറിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാ സിനിമകളുടെ പിന്നിലും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒരു വലിയ കഥയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെ ഒരു വളരെ യങ് എന്റർപ്രൈസിംഗ് ടീമിന്റെ ഫോക്കസും എഫേർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിജോയിൽ തുടങ്ങി ഷാരസ് ആണെങ്കിലും സുദീപ് ആണെങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഓരോ ടെക്നീഷ്യനും ഈ സിനിമയിലെ ഓരോ ക്രൂ മെമ്പറും കാസ്റ്റും ജെയ്ക്സ് എല്ലാവരും രണ്ട് വർഷക്കാലം എടുത്തു ഈ സിനിമ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അത് ഇവരുടെ ആരുടെയും കുറ്റം കാരണമല്ല നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോ പാൻഡമിക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ഒപ്റ്റമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അവസാന ഘട്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും തുടർന്ന് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒടുവിൽ ഈ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോ രണ്ട് വർഷക്കാലം ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു വലിയ എഫേർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന ഒരു യങ് എന്റർപ്രൈസിംഗ് ഒരു ടീം ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്നെക്കാൾ ചെറുപ്പമാണ് അല്ലേ ആ ഇവരൊക്കെ എന്നെക്കാൾ ചെറുപ്പമാണ് അപ്പൊ ആ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു യങ് ടീമിന്റെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയ അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റിനെ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ജനഗണമനയുടെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഇവരൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും അത് എന്നേക്കാൾ
അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോമഡിയുടെ ടൈമിംഗ് അസ്ഥാനത്താകുന്നത് പോലെ കോവിഡിന്റെ ടൈമിങ്ങും അസ്ഥാനത്തായിപ്പോയി ഇന്നിവിടെ പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച് ഒരുപാട് കോമഡികൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിച്ച് രസിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഐസൊലേഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റിനിടില്ല എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ വിജയത്തിന്റെയും ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റും എന്നേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ പോകേണ്ടത് ലിസ്റ്റിനാണ് ലിസ്റ്റിനും സുപ്രീക്കുമാണ് ഞാനിതിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് രസകരമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അവരാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചുമതലകൾ നോക്കുന്നത് ലിസ്റ്റിനാണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൈര്യം എനിക്ക് തന്നത് ഈ രണ്ട് വർഷക്കാലം നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഹോൾഡ് ചെയ്തപ്പോഴും അപ്പൊ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ചധികം സിനിമകൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടി നടന്മാർ ഡയറക്ട് ഒ ടി ടി പ്രീമിയറിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു കുരുതി എന്ന സിനിമ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസസും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനോടും മാജിക് ഫ്രെയിംസിനോടും അന്വേഷിച്ചത് ജനഗണമന എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഡയറക്ട് സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസ് പ്രീമിയറിന് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യഘട്ട ഡിസ്കഷൻ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്നുള്ളത് അന്ന് ഞങ്ങളത് അന്ന് ഞങ്ങളത് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇത് എത്ര കാലം കാത്തിരുന്നാലാണ് ഇത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ കാത്തിരിപ്പ് രണ്ടു വർഷക്കാലം നീണ്ടു ഈ രണ്ടു വർഷക്കാലവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓരോ എൻക്വയറീസ് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് പൂർണ്ണ ധൈര്യം തന്നത് ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ ആണ് രാജു എത്ര കാത്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തിയേറ്ററിക്കൽ വിജയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് ആ ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ ഉള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊരു തിയേറ്റർ ഉടമസ്ഥൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും സോ തിയേറ്റർ ഉടമസ്ഥ ഉടമകൾക്കാണ് ഞാൻ അടുത്തൊരു വലിയ നന്ദി പറയേണ്ടത് ജനഗണമന എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു റിസപ്ഷനും ഇത്രയും ഒരു ലോങ് റണ്ണും തന്നതിന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്റർ ഉടമകളോടും ഒരു വലിയ വലിയ താങ്ക്സ് ഈ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദ മീഡിയ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് ആവുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻസും ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസും ഒക്കെ ഉളവാക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കുമെന്ന് ആ ഡിസ്കഷൻസിനും കോൺവെർസേഷൻസിനും ഒക്കെ സ്പേസ് തരികയും ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു അറിവ് എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ മീഡിയകൾക്കും ഒരു വലിയ നന്ദി ആൻഡ് ഈ സിനിമ ഇത്രയും അധികം സ്നേഹിച്ച പ്രേക്ഷകർ ആദ്യ ദിവസം ഞാൻ ഈ സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അൽജീരിയയിലാണ് അപ്പോൾ ബ്ലസ്റ്റായതുകൊണ്ട് താമസിക്കുക ഷൂട്ട് തുടങ്ങും രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെയാണ് കോൾ ഷീറ്റ് അപ്പം ഞാൻ രാത്രി ഒന്നര മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു മൂന്നരക്കൊക്കെ ഷോട്ടിന് പോകാൻ പറ്റുക അപ്പം അന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഫോണിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്രതികരണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന കുറെ അധികം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഫാൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഇവരുടെ മെസ്സേജസ് ആണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ ഒരു റിവ്യൂ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ മെസ്സേജസ് ആണ് എനിക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കണ്ടു അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ മെസ്സേജസ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇത് പരിപാടി വർക്ക് ആയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് റിലീസ് ആയ ദിവസം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ദിസ് ഫിൽ മസ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സിനിമ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയം തരികയും ഇതിനെ ഒരു ഒരു സോക്കോൾ ഒരു ഐക്കോണിക് സക്സസ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തിനോട് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ ടീം എന്റെ ക്രൂ കാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ്സ് എല്ലാവരും ഞാൻ ജേക്സിനെ എടുത്ത് പറയാത്തത് ഇപ്പൊ ജേക്സിന്റെ ആസ്ഥാന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും എന്റെ സിനിമകളിൽ ജേക്സ് ചെയ്യാത്ത സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവ ഇവരുടെ ഇവർക്കൊരു വലിയ താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവര് ചെയ്ത സിനിമ കാരണം എനിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടായി എന്നിലെ നടനൊരു വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അഫ്കോഴ്സ് അതെല്ലാം
നോ ഇറ്റ്സ് ടു സൂം കുറച്ചുകൂടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഡിജോയും ഷാരസും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയൊരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കട്ടെ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എത്തിയതിന് ജനഗണമന ഐ എം ഐ എം പ്രൗഡ് ടു സേ എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നാലും മലയാള സിനിമയിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ മലയാള സിനിമകളിൽ ഒന്നായി മാറി ജനഗണമായ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സന്തോഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ചേട്ടൻ ഫേസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ വേദിയിലും ജസ്റ്റ് ചേട്ടൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സിനിമ കോൺട്രാക്ടിന്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് ലെസ്റ്റ് ചേട്ടൻ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൂടെ അപ്പോ ഇന്ന് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവരെല്ലാവരെയും എടുത്തെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോമഡി എന്തെങ്കിലും വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നില്ല അദ്ദേഹം അത് കടുവയുടെ വിജയാഘോഷത്തിന് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞോളാം എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് Yes, so thank you, thanks a lot. Angi Dhonda, our Baki Korcha cast members may only come to the stage where you will come. And let's take a picture together. So, Angi uh, Dhonda, let me invite Shari Ma'am on to the stage now, ma'am. Please, please do join us on stage. Nalori Kaidi, we'll come to the stage. 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 A very experienced piece. And we are very blessed to have you here, ma'am. So, So ma'am thanks a lot for coming and what do you have to say here to all of them right now please Dalku namaskaram Janagana mana success meeta mere ellarum kandathile enikku valare sandosham undu I'm very proud to be a part of this movie uh, Raju Parthi madri team ba valare strong team aayirunnu very comfortable working with you all I'm very happy and Janagana mana to சீக்கிரம் செய்யணே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எல்லாரையும் கண்டதில் அண்ட் இது ஆக்சுவலி எல்லாவருக்கும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஆகும் டிஜோன் இப்போ சீக்கிரம் செய்யணே அண்ட் நம்ம ഒരു പ്രമോഷനിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പ്രിയങ്ക സോ പ്രിയങ്ക ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് റൈറ്റ് നൗ പ്രമോഷൻസിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് എ സക്സസ് പാർട്ടി ആൻഡ് വി വോ നോ വോട്ട് യു ഗോ എ സേ ടു എവറി ബാഡി സോ പ്ലീസ് യെസ് So yes I hope you're doing really good and endana ella avaru endu parayanulladu for janagana pana ellarkum namaskaram adhikku oru vaada sandosham undu karyore team node adu ninde production team raju ne eduthanengilum supriya ne eduthanengilum list ne eduthanengilum sharis ne odum dj odum alla enikku oru vaada nanni undu karyam itterathilulla oru oru migacha cinema oru vijay cinema ede bhagam aagunnu nannathanna adu oru quality ulla oru cinema oru migacha cinema ede bhagam aayittu ആ സിനിമയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തന്നത് എൻ്റെ ശരിക്കും സ്ക്രീൻ സ്പേസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായത് ശരിക്കും വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കത് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ട എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ജനഗണമന അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായതിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് രാജു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ജനഗണമന അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ജെയ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയണം കാര്യം ആ സിനിമയെ ശരിക്കും ഇന്നും പാട്ടുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിർത്തും പക്ഷേ ചില സിനിമകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്രനാൽ റേഷൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ആദ്യം മുതലേ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു രക്തത്തിളപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് അത് ശരിക്കും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു യെസ് താങ്ക്സ് ലോഡ് ആൻഡ് ഇനി ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരുണ്ട് നമ്മുടെ മൂവിയുടെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഹാരിസ് ദേശും ആൻഡ് സന്തോഷമാണ് സോ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സോ ഹിയർ വി ആവ് ഹാരിസ്ക ആൻഡ് സന്തോഷേട്ടൻ എവിടെയാണ് യെസ് സന്തോഷേട്
ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരുന്നു പറയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും സഹായിച്ച് ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ഹായ് നമസ്കാരം എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്ത സിനിമയാണ് നമ്മളുടെ ജനഗണമനയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് മൂന്ന് കോവിഡ് കാലഘട്ടങ്ങളും അതിജീവിച്ച സിനിമയാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇനി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയും ചീത്ത കേൾക്കാനില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് വന്ന സിനിമയായിരുന്നു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരെയും കൂടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിപ്പിക്കുകയും ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത വളരെ ഒരു ഭീകര എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയമാണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നേരെ മംഗലാപുരം പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും കുറച്ച് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വരും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഷൂട്ട് നിർത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്നൗ വരെ പോയി ഞങ്ങൾ ഈ പടം ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് എന്തായാലും ഇതൊരു വലിയ വിജയമായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ഞാൻ ശരിക്കും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഗ്യാപ് അടുത്ത ജനഗണമന ചോദ്യം മുമ്പുള്ള ഒരു ഗ്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഡിജം അല്ല ഈ ജനഗണമന ടു അതിനു മുമ്പ് ഈ വണ്ണിന്റെ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാപ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ല അത് ഇപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ യാത്ര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അത്രയും പ്രശ്നം വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രാജുവിനെ കണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ അത് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി അങ്ങനെ പോകാൻ ഓർത്ത് ആക്ച്വലി നന്ദി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ വരുന്നല്ലോ എന്തായാലും എല്ലാവരും നന്ദി പറയാണ് അതെ എനിക്ക് നമുക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂടി വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നന്ദി പറയാം എനിക്ക് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ടിജോറിന് നന്ദി പറയാനുള്ള ചാൻസ് വരാം സുപ്രിയ മാം ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു പ്ലീസ് ജോയിൻ എസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് I will also invite two actors from the screen. We have uh, Pashupati and uh, Vinod Sagar. So let me invite both of them as well to join us. Please. Actually, the team of the Janakana team is all of us. Why? We have the pair of the technicians and artists. That's all of the technicians and artists. Karim, you are not going to go. നമ്മുടെ സ്റ്റിൽസ് എടുത്ത് സെനറ്റും രാജീവും ഈ ഓർഡറിംഗ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ബാക്കിലേക്ക് എന്താ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ലെറ്റ് വെച്ചോ ഓക്കെ അല്ലേ വാ റെഡി ഒരു 
ഒരു സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി ആണ് സ്പെഷ്യൽ ടോക്ക് ഹിയർ വി ഹാവ് എ സി പി സജൻ സാധാരണ പോലീസുകാർക്ക് സമയത്ത് വരേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ സോ ചേട്ടാ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അബൌട്ട് ദി മൂവി സച്ച് എ സെലിബ്രേഷൻ താങ്ക് യു വൈകിയത് ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചാടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത് ക്ഷമിക്കണം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ജനഗണമന എന്ന സിനിമയിലെ എ സി പി സജ്ജൻ കുമാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ എന്നെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഡിജോയ്ക്കും തിരക്കഥാകൃത്ത് ഷാരിസിനും പ്രൊഡ്യൂസർ പൃഥ്വിരാജ് സുപ്രിയ മനൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റിൻ സീഫൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം ഇത്രയും മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സഹായിച്ച ഇതിലെ എല്ലാവരും ക്യാമറമാൻ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂമാർ എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചായ കൊണ്ട് തരുന്ന നമ്മുടെ ബിജു ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു ഓടിയാ വന്ന കേട്ടോ കാര്യം ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇറക്കി വിടുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സുരാജ് ഓടിക്ക് വന്നത് വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നതിന്റെ ഒരു ഒരു കതപ്പാണ് പിന്നെ അടുത്ത സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയാണ് ഈ സിനിമ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കണ്ടത് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് രാജുവിനെ ആ സമയത്താണ് കണ്ടത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം സിനിമ റിലീസിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ച സന്തോഷ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിഗ് സാലി ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സമയത്ത് കൊറോണ ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു സാന്നിധ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ഹാരിസ് ദേശം എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ചെന്നാലും ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാണ് സുരാജ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അത് കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു അതിലാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് വിളിക്കുക അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ് എന്താണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു ഈ അടുത്ത സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ കഥ ഞാൻ കേട്ടത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാട്ടിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സെക്കൻഡ് പാട്ട് അത് ഡിജോയിൻ ഷാരിസും കൂടെ വന്നാണ് കഥ പറഞ്ഞത് എന്താ തള്ളലെന്നോ ആ ഇത് ഞാൻ തള്ളുന്നത് ഞാൻ തള്ളുന്നതല്ല ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ ടീച്ചർ കാണിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് പാട്ടിന്റെ സീനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഉളുപ്പില്ലാതെ ചാനലിൽ കയറിയിരുന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും പറയാം ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാട്ടിന്റെ കഥ കേട്ടു അതി നായക ജയഹേ എന്നായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാട്ടിന്റെ പേര് അതിൽ ഞാനും രാജുവാണ് തകർത്താടുന്നത് പിന്നെ ഒരു വിശേഷം കൂടെ പറയാം തേർഡ് പാർട്ട് ഒന്നിന് ഉണ്ടാവും അത് എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി താങ്ക് യു ഇതിനോടൊപ്പം സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ആലോചിക്കുന്നത് ഷാരിസ്റ്റായിരിക്കും ആള് പോലും കഥ എഴുതി തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ടോവിനോ തോമസ് യെസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സക്സസ് പാർട്ടി ആൻഡ് ഈ ഒരു സക്സസ് പാർട്ടിയിൽ ടോവിനോ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെ പറയാതെ എന്തായി ടീം ആവുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ സിനിമയുടെ സക്സസിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് രാജുവേട്ടൻ പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാളാണ് അതുപോലെ സുരാജ് ഏട്ടനാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ അത്രയും അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് ഡിജോ ആണെങ്കിലും ഷാരിസ് ആണെങ്കിലും ഡിജോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതാണ് ഷാരിസും ഡിജോ വേറെയും സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ടീമിന്റെ ഭാഗം പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെയും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു
പഴുത്ത സിനിമ ഇതിനേക്കാളും വലിയ വിജയമാകട്ടെ തേർഡ് പാർട്ടില് ഇവരാരെങ്കിലും ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അങ്ങനെ ഫോർമുലായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഡിജോനോടും ഈ മുഴുവൻ ടീമിനോടും എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇനിയും കുറെ പരിപാടികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഡിജോ അതാണ് മെയിൻ ഡയലോഗ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് സംഭവിക്കും പള്ളിച്ചിട്ട് ബിഗ് മോർ ചെയ്യുന്ന സിനിമ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കുറെ സിനിമകൾ ഉണ്ട് രാജകരനോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്ക് സമയം ഡേറ്റേ ഇല്ല വേറെ വിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ജനഗണമെന്നാ <laughs> സക്സസ് <laughs> 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 So please, to have you here. I'm going to talk to you in English. 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 I'm going to talk to you in Malayalam. I'm happy to talk to you in Malayalam. I'm happy to talk to you in Malayalam. It's a fact. 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 വിജയാഘോഷം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം സംഭവിക്കട്ടെ ഡിജോയ്ക്കും ഡിജോയിന്റെ ടീമിനും സുരാജേട്ടനും എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആശംസ ഇത്രയേ ഉള്ളു പറയാം നമസ്കാരം എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ടോന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ കാര്യവുമായിട്ട് എനിക്ക് ലാലേറ്റ് ഒന്ന് കാണണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ലാലേട്ടൻ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ പോകും പിന്നെ ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ടോവിനോടൊക്കെ ഡേറ്റ് ചോദിച്ച് എനിക്ക് കുറെ പോകണം അപ്പോ അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്കുകളായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തല്ലുമാല എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ തല്ലുമാലയുടെ ഇപ്പൊ കണ്ട ഫുട്ടേജ് കാണുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് കാരണം ആ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവിന്റെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂപ്പറിൽ അറിയുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോ അവന് അവൻ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പാടത്തില്ല അവന് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് പരിപാടി അതിനകത്ത് ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അസലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോവിനോ സൂപ്പർ ഓഫ് ഫിൽ തലുമാല ഒരു വലിയ വലിയ വിജയമാകട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് എല്ലാവർക്കും വലിയ നന്ദി എന്നാ ടൂ ത്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് പൊളിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് യു അധികം തീർപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ സ്പീഡിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിജോ സ്റ്റേജ് ലക്ഷ്യം അടിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാവും നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് ഇവിടെ നോക്കി ഡിജി സ്റ്റേജ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഹെൽപ്പോടെ വേണം അതിവിടെ നോക്കും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഹെൽപ്പോടെ വേണം നമുക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ഒരു റാൻഡം ചോയ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ആരെ ക്ഷണിക്കാം ഒരാളെ കൂടെ സുരാജൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ലേഡി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ വേണ്ട അല്ല വരുമെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷം നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴത് ഞെട്ടൽ മാറിയിട്ടില്ലാത്തോണ്ടല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സി മനുഷ്യൻ നോർമലി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പറയുക വിഷ്വൽ കനസ്തറ്റിക് ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി 
ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ചില ആൾക്കാരെ സംസാരിക്കുന്ന രീതികൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചിലർ തൊട്ട് നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ചിലർ വിഷ്വലാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയാണ് എടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു 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 പ്രഡിക്ഷനാണ് സീൻ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പേപ്പർ അതിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം എൻ്റെ കിട്ട ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി സാർ ഈ കാർഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഒരു കോയിൻ ഇത് സെൻട്രൽ ഇരിക്കുന്നു ദൻ ഒരു പെൻ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുക അതിങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ മൂന്ന് ഓബ്ജക്റ്റിൽ നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കയ്യിലെടുക്കാം ഏതെങ്കിലും നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് എനി ടു ഇനി നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ തീരുമാനം സ്വന്തമാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എനിക്ക് താരം ഇത് കാർഡുണ്ട് അതും കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇനി നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം പോക്കറ്റ് വെക്കാം ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം സോ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പോക്കറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോക്കറ്റിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ് കാർഡ് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു കോയിൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ദൻ പെൻ കൈ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഇത് സ്വന്തം തീരുമാനമല്ലേ ഒരു പേപ്പർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് ചെറിയൊരു വട്ട് ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അറിയാട്ടോ യാ സി ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബിസിനസ് കാർഡുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും കുറേ ബിസിനസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളത് കൈ പിടിച്ചു ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇതിനെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് മറ്റേ എപ്പോഴെങ്കിലും ജസ്റ്റ് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാമ്പ് അബ്സൊല്യൂട്ടി ഫിറ്റ് ചാൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി ഏത് ഹോട്ടലാണ് നോക്കി ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ ബെൻലി സോ സപ്പോസ് ബെൻലി ഇത് ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ആയിരുന്നു അല്ലേ കെല്ലിപ്പിയ സോ ബെൻലി കൈകഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം റാൻഡം ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പേപ്പറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം സോ ഇത് വായിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയതാണ് എന്ന് വായിച്ചാലോ ഇതിങ്ങനെ കൈപ്പിച്ചു മൈക്രോഫോൺ തരും ഹാരിസിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലി ചെയ്തേക്കുന്ന ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ചു ഐ വിൽ ഹാവ് ദ പെൻ ഓക്കെ യു വിൽ ഹാവ് ദ കോയിൻ യാ പോക്കറ്റ് ഹാസ് ദ കാർ പോക്കറ്റ് ഹാസ് ദ കാർ കറക്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ബെൻറ്റ്ലി ഹോട്ടൽ ബെൻറ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിനൊക്കെ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് ഈ ബെൻലി എന്ന് പറയുന്ന കാർഡാണ് ആ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു അത് പ്രാന്റമാണ് ബെൻലിയുടെ ഹോട്ടൽ ബെൻലിയുടെ കീയാണ് താങ്ക് യു എനിക്കറിയാം എന്നെ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അറിയാമോട് അല്ലേ സുരേട്ടാ സ്ഥിരം ചെയ്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് യു പക്ഷെ ഇനി കുറച്ച് കളറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് കളറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൂരാജ് ഏട്ടനെ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുക നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ് ഉണ്ട് സൂരാജ് സ്റ്റേജിൽ ഒക്കെ വരും അത് ഒന്ന് ഗംഭീരാക്കാം മൈക്രോഫോൺ എല്ലാം റെഡിയാണ് നിപിൻ നിരാപത്തുമായിട്ട് ഞാനും ഒരുപാട് സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ചാക്കോച്ചൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ചാക്കോച്ചന് നിറഞ്ഞൊരു കൈഡി കൊടുത്ത് സിനിമ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് ഒരു ലക്ഷം 
ഫിലിംസ് ഇല്ലാതെ തിയേറ്ററുകളിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും വിളിക്കും അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ടറാണ് നിറഞ്ഞൊരു കൈയിടി തന്നാൽ താങ്ക് യു ചാക്കോച്ചന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടറുടെ ആക്ടറുടെ പേര് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടർ ഞാനിത് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആളെ ഞാനിവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ തങ്ങളിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല ശരിയാണെങ്കിൽ നിറഞ്ഞ കൈയടി തരണം ഓക്കെ ഇനി മാറ്റി ചിന്തിക്കണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ചാക്കച്ചൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ആ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല മാറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ ഓക്കെ തുടങ്ങി ശരി അത്രയുടെ പേര് പറയും പേര് പറയാം ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരും എൻ്റെ ലണ്ട് മൂട് സുരാജ് വെഞ്ഞാറ മൂട് സുരാജ് വെഞ്ഞാറ മൂട് ഇത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറ മൂടിന്റെ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ഇനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇല്ലേ ഐശ്വര്യ റായ ഒരു പക്ഷെ വിചാരിച്ചാലും അതും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഐശ്വര്യ റായയുടെ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യും ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഇനി വേറൊരാളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാക്കോ അച്ഛനായിട്ട് വേണ്ട റെഡി എന്റെ മറ്റൊരു ആക്ടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കൈ അടിക്കണം പ്ലീസ് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൈ ഓക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും പറയണേ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല റൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഇനി മാറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൈയടിക്കാത്ത ഞാൻ നിർത്തി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അല്ല എഴുതിയ നമ്പറും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു അങ്ങനെ പോയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെ പറയണ്ട കാണിച്ചോളൂ കാണിക്കണോ കാണിക്കാണ് ഉത്തരം തെറ്റായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ സത്യം ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആരും പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു കയ്യില് മൈക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ കേട്ടാലോ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞില്ല പറയണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ സംഭവം ഇനി ഷോക്കിംഗ് റിയലി നിരവധി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ എത്രയോ കാലത്തെ കഠിനാധ്വാനോഡ് പക്ഷെ ഒരുത്തം വന്ന് പൊളിക്കാൻ നീ ഗ്യാസ് കൊടുക്കും സംഭവം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നോ എന്ന എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് അല്ലേ ഇതിലെന്താ ഇത് നമ്പർ അല്ലല്ലോ ഇതാണ് ചാക്കോച്ചൻ കാണണം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നല്ലൊരു കൈ എഴുതി തരും താങ്ക് യു ഇനി ചാക്കോച്ചൻ്റെ മൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് 
ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർത്ഥത്തിലും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട് രാജു ആണെങ്കിലും സുരാജ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ഡിറക്ടർ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിൽ ആ സമയത്ത് പങ്കാളിയാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ആ ജനഗണമന നമുക്കറിയാം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരാനായിട്ട് കാരണക്കാരായ ഒരു കാരണമായ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ തലയിൽ വരച്ച ആ ചോക്ക് അതെന്താണെന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതായാലും ലിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ലിസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം ട്രാഫിക് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ ഞാനും ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആ യാത്രയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയവും നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ജനഗണമന സുരാജ് എനിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സുരാജുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നല്ല സിനിമകളിലൂടെ ഇപ്പം ഉള്ളിക്ക് സമയമില്ല ഫുഡ് ഡേറ്റ് കിട്ടാനാണ് ഏറ്റവും പാട് അപ്പോൾ സുരാജ് എന്ന വ്യക്തി സുരാജ് എന്ന നടൻ എത്രത്തോളം ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് അടുത്ത് കണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം സുരാജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ശകരൻ ഈ ഒരു വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സന്തോഷം വേളയിൽ കാരണം സിനിമകൾ ഓടുക എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദിയിൽ ആ സന്തോഷം എല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കിടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിരളമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് അത് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള നല്ല സിനിമകൾ ഇതിൽ നല്ല സിനിമകൾ ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഓൾ ലവ് യു ഓൾ യെസ് സുരജേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നന്ദ കേസിലൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ എത്തി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ തിയേറ്റർ അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ എത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മെൻ്റലിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് സുരാജേട്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ചാക്കോച്ചിൻ്റെ ഡാൻസ് കാരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ എസ് പറഞ്ഞ ആളെ കൊണ്ടു പോകും ആ അതെ ആ എസ് പറഞ്ഞ ആളെ കൊണ്ടു പോകാം നാളെ കൈ കിട്ടണമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ പുരുഷന്മാരുടെ വിജയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ പുറകിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് രാജു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലൈഫില് മെയിൻ സ്റ്റേ ആണ് സുപ്രിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ ഗ്യൂ വേർ ബിഹൻ ആൻഡ് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് Uh, we should dance actually no i have shown you the steps and you should dance actually devam me murgam bambane aanu jaavti ivare ivada ninnu thaarthottu illa i definitely yeah i don't like it come on malayalathil parra are ningal dance aanu njangal nokki ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാം സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഐറ്റം ചെയ്യാം റെഡിയാണോ നിങ്ങൾ കൈ അടിക്കാൻ റെഡിയാണോ ഈ കാര്യം ഇതുപോലുള്ള കൈയടികൾ കിട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ് ഞാൻ ഇനിയും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ ശരി അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരുന്നോളും ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാം ഐ ലവ് യു അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുകയാണ് താങ്ക് യു